সূর্য গ্রহণ প্রত্যক্ষ করছেন বিশ্ববাসী আজকের এই গ্রহণটিকে রিং অফ ফায়ার বা বলয় সূর্য গ্রহণ বলা হয়ে থাকে একশো বাহাত্তর বছর পর একই কক্ষপথে আজকের এই বলয় গ্রহণ হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে সূর্য গ্রহণ আংশিক দেখা যাচ্ছে তবে খালি চোখে এই গ্রহণ না দেখার পরামর্শ বিজ্ঞানীদের জাতীয় বিজ্ঞান প্রযুক্তি জাদুঘরের তথ্য মতে বাংলাদেশ সময় সকাল নয়টা দুই মিনিট থেকে পুরো সূর্য গ্রহণ শুরু হয় এবং চলবে বারোটা ছয় মিনিট পর্যন্ত আগারগাঁওয়ে জাতীয় বিজ্ঞান প্রযুক্তি জাদুঘরে বিশেষ দুটি সোলার টেলিস্কোপে এবং সোলার ফিল্টার দিয়ে এই সূর্য গ্রহণ দেখা হচ্ছে যা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে বেলা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত এই মুহূর্তে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে আছেন রিপোর্টার সাদিয়া আফরিন বিস্তারিত জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে সাদিয়া কামরুল সকাল থেকে কিন্তু আমরা সূর্য গ্রহণের খবর জানাচ্ছিলাম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ছাদ থেকে তো সর্বোচ্চ যে সূর্য গ্রহণটা বাংলাদেশ থেকে দেখা যাওয়ার কথা সেটি কিন্তু দশটা আটাশ মিনিটে এর মধ্যে দর্শকরা দেখে ফেলেছেন এখনও কিন্তু সূর্য গ্রহণ চলছে যেটা বারোটা পর্যন্ত চলবে তো আমাদের সাথে একজন বিশেষজ্ঞ আছেন যিনি আমাদেরকে এই বিষয়ে একটু বিস্তারিত জানাবেন আমরা এখন তার সাথে একটু কথা বলবো স্যার আমরা যেটা সকাল থেকে সাবিক বিষয়টা একটু বলবেন আমরা আজকে সকাল নটা দুই মিনিট থেকে শুরু হয়েছে এবং এটা বারোটা ছয় মিনিট পর্যন্ত চলবে এবং দশটা আঠাশ মিনিটে যেটা বললেন আপনি দশটা আঠাশ মিনিটে এটা ম্যাক্সিমাম ছিল তারপরে এখন আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে আমরা যেহেতু এই সূর্য গ্রহণের প্রধান প্রশ্রায়ের ভিতরে নেই আমরা উপসায় অঞ্চলের ভিতরে আছি বলে এখান থেকে পার্শিয়ালি দেখা যাচ্ছে আর এটা যদি আমরা প্রধান যে প্রশ্রায় যে লাইন সেটা তিরাশি মাইল চওড়া একটা লাইন যেটা আছে দক্ষিণ ভারত আরব আমিরাত এবং ওমান এবং আন্দোনেশিয়ার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে ভারত মহাসাগর এবং এই সাগরগুলোর ভিতর দিয়ে গেছে সেটাই সেই অঞ্চলের যদি কোনো আমরা আজকে থাকতে পারতাম তা আজকে আমরা পূর্ণ সূর্য গ্রহণ দেখতে পারতাম এই পূর্ণ সূর্য গ্রহণ হলেও এই পূর্ণ সূর্য গ্রহণ কিন্তু মানে আর কি টোটাল নয় এটা এটা আছে টোটাল টোটাল হলেও এটা এনুলার বলবে এটা কেনুলার বা রিং আকারে আসবে ওই অঞ্চল থেকে সেটা দেখা যাবে রিংটা আর অন্য অঞ্চল থেকে সেটা দেখা যাবে না কারণ পৃথিবী চারিদিকে যখন মানে চন্দ্র ঘোরে তখন সব জায়গাতে সমান দূরত্ব সব সময় সমান থাকে না কারণ ওই একটা উপবৃত্তাকার পর ঘটে ঘরে সমান এবং সূর্য তেমনি পৃথিবীও যখন সূর্য চারিদিকে ঘরে তখন উপবৃত্তাকার পাতে ঘটে সেখানে দূরত্ব সমান থাকে না এই দূরত্ব হেরফেরের কারণে আমরা চাঁদ এবং সূর্যকে বিভিন্ন সাইজের দেখি মানে যখন দূরে চলে যায় তখন আপনাকে ছোট গ্লোক দেখি আর যখন কাছে থাকে তখন বড় গ্লোক দেখি এই ঘটনার কারণে এবং তাছাড়া চাঁদের যে মানে কক্ষতল আর মানে পৃথিবীর যে কক্ষতলে ঘরে সৌর সৌর কক্ষতল এই দুটো কল তলের ভিতরে মানে আর কি একটা অ্যাঙ্গেল আছে যে অ্যাঙ্গেলটাকে বলা হয় সাড়ে চার ডিগ্রির মতো একটা অ্যাঙ্গেল আছে এই অ্যাঙ্গেলের ইন্টারসেকশনে দুইটা বিন্দু আছে যাতে কারণ নোড এই নোডের পরে যদি অমাবস্যা হয় তাহলে প্রতি তাহলেই সূর্য গ্রহণ হয় আর এই যদি কক্ষ এই তল যদি শূন্য ডিগ্রি থাকতো তাহলে মানে প্রতি অমাবস্যাতেই সূর্য গ্রহণ হতো কিন্তু সেটা হয় না যেহেতু কক্ষ তলটা একটু অ্যাঙ্গেল ইনক্লাইন্ড হ্যাঁ আর এই যে এটাকে বলা হচ্ছে যে একশো বাহাত্তর বছর আসলে আঠারো বছর পর সাড়ে আঠারো বছর পর পর সূর্য গ্রহণ পর্যাবৃত্ত হয় এটা হচ্ছে এই জেনারেল জেনারেল যেটাকে বলে স্যারস সাইকেল বলা হয় শ্রীলঙ্কার জাফনা থেকে যেটি জাফনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরাসরি সম্প্রচার করছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রজেক্টরের মাধ্যমে তো কামরুল এই ছিল আমার কাছে এখন পর্যন্ত সূর্য গ্রহণের সবশেষ বলয় সূর্য গ্রহণের খবর জানাচ্ছিলেন রিপোর্টার সাদি আফরিন